。安德鲁·杰克逊，美金二十元券肖像。安德鲁·杰克逊 （Andrew Jackson）， 一七六七年三月十五日生于南卡罗琳纳州一座木屋中，双亲是来自苏格兰和爱尔兰的移民，其父在他出生前二周去世。在落后的边区，由母亲忍受贫困抚养长大，脾气暴躁，倔强不认输，精力超群。幼年时与胞兄参加军队，十三岁担任传达兵时，被英国兵俘获，因拒绝替英国军官擦靴，被军刀打断左腕，脸上受伤，留着疤痕。太太是一位拓荒者的女儿，他们在田纳西州的纳什维尔成了家。二十一岁时，攻读法律有成，即到印第安人与白人常有。冲突之危险区西部为律师，八年后正式执行律师业，并做过众议员、参议员与短期的佛罗里达州长。他担任过田纳西民兵队长，于1812年任少将时为保卫新奥尔良州打败英军，他的声望遍及美国，成为华盛顿以来的国家英雄。1828年任第七任美国总统，他用强硬手法处理国家大事，把自己的追随者安置在政府各部门。不信任保存国家财产的美国银行，称其为怪物，要向怪物挑战，推翻美国银行章程，提清政府存款，使银行倒闭。当时的最大的党派之争集中于美国的第二银行，它是一个私人的公司，而实际上是由政府所独占支持的。当杰克逊对其献出敌对态度时，此银行就对他使用权力。克莱吉·维伯斯特是银行的律师，他将此争执在国会中再请求特许状。杰克逊告诉马丁·凡伯伦 （Martin Van Buren）， 此银行要杀我，但我会先消灭他。他在否决在特许状之法案时，对比银行行使了不适当的经济上的特权。他的观点赢得了美国选民的支持。1832年，他得到 56% 的人民选票，并且几乎是克莱所得选票五倍。杰克逊面对武力的领导者约翰·希克洪 （John C. Calhoun） 的正面挑衅，因他要去除一项很高的保护税——南卡罗来纳州取消此税时，杰克逊命令武装军队开到查尔斯顿 （Charleston）， 并且秘密地威胁克洪要绞杀他。武力似乎逼近，直到克洪取得一个妥协时为止，即是减低此税。同时，南卡罗来纳州不取消此税。1832年1月。当总统在白宫与他的朋友吃晚饭时，有人对他小声说道：“参议员已拒绝提名马丁·凡伯伦做英大使。”杰克逊跳了起来，惊道：“这我一定要打烂他们！”他亦如此去做。他最喜爱的人，凡伯伦成了副总统，并且当他退休到他退隐的地方时，凡伯伦就继任为总统。1833年，因纨绔子弟嘲笑他太太过去婚姻，怒而与之决斗，胸部中弹后仍能射杀对方。但胸中子弹因接近心脏不能取去，后半生成为常年胸痛的病因。第二任总统任满后退隐田庄，于1845年6月8日去世。此好斗成性的人虽被少数人憎恨，却赢得多数人敬爱。白宫，美金二十元券背面的建筑物，具有一百三十二个房间的白宫，位于景色秀丽的宾夕维尼亚大道。一八一八年称为。施政大厦后来称为总统大厦、总统之家、总统宫，于1902年才被罗斯福总统正式取名为白宫。此地最能引诱来自世界各地的观光客，每年多达百万人，只有部分房间准许参观。开放时间为每星期二到每星期六上午十时到十二时，例假日、星期日及星期一不开放。大厦正面175英尺长， 8 5英尺高。西侧阳台下设游泳池及体育馆，东侧阳台下家庭戏院，西侧行政楼为总统及其属员办公厅以及阁员房间，东厢为秘书处及军事武官处。白宫的建设开始于1792年 ，1800 年，当时的总统 John Adams 即注入白宫，成为第一位主人。当时建筑尚未完全竣工，颇为不便。1814年，英军攻陷华盛顿时，白宫又一度烧毁。此后经过几次的增建及整修，才完成如今富丽堂皇的白宫。美钞二十元券的故事就聊到这里咯，我们下回再见了。